President, jeg konstaterer at statsråd Navarsete igjen brukte innlegget sitt på sin favorittsjanger, nemlig å snakke om historie og om andre politiske parti, særlig da opposisjonen. Det var veldig lite visjoner. Det var veldig lite om egen politikk. Det var mest en historisk gjennomgang og feilaktig sådan av hvordan Ståa var under Bondevik II-regjeringen. Vekstkraften i kommunen var jo størst i 2005 når Erna Solberg fortsatt var kommunalminister. Og da hadde det tatt to-tre år å rydde opp etter det miserable situasjonen som var etter Stoltenberg I. Det er også en historisk skriving, og jeg tror den er minst like riktig som den Navarsette legger opp til. Så spørsmålet er, hvor mye tid og energi vil statsråden bruke fremover på å gi kommunene større handlefrihet? Hun snakker om det, men vi har enda ikke sett en sak i Stortinget som tyder på at det skjer. Statsråd Navarsette. President, jeg tenker at representanten fra Høgre burde utstyre seg med en slags stoppeklokke og se på andelen tid. Jeg hadde en setning der jeg henviste til, kanskje det var to setninger, henviste til forrige regjering. Alt annet handler om et nytt system, der vi både har hatt mot og vilje til å gå gjennom et foreldret system, legge det fram, og det er ikke direkte enkelt, det er komplekst. Og jeg er veldig glad for både at vi har fått lagt det fram, og den mottakingen i systemet har fått ute i kommunene. Ikke minst at vi har fått en mye større andel frie midler, som i seg selv er et eksempel på øka lokal handelfridom. Både at en får en større del av ramma, men faktisk at vi øker ramma år for år, i takt både med demografi og muligheten for kommunene til å styrke sine tjenester. Det har denne regjeringen gjort hvert eneste år, president. Ny replikk, Trond Helleland. President, jeg vet at når høyrefolk snakker, så lytter ikke statsråden, så derfor har jeg mer behov for å finne en nøytral part som kan uttale seg om regjeringens politikk. Statsråden har jo i mange år vært medlem av fylkestinget i Sogn og Fjordene. Der har det en fylkesmann som heter Jan Ølkers, som skriver følgende i årsmeldingen for Sogn og Fjordene fylkeskommune. Det er urovekkende at flere departement og direktorat gjennom forventningsbrev legger detaljerte føringer på hvordan fylkeskommunen skal løse de nye oppgavene. Vi skal selvsagt følge vedtekende rikspolitiske retningslinjer, men summen av alle forventningene som nå kommer samsvarer ikke på noe vis med de ressursene vi har til rådvelde. Føler statsråden seg truffet av dette? Føler hun at fylkesrådmannen i Sogn og Fjordene er på vilspor? Eller er det en sannhet i dette som statsråden har tenkt å gjøre noe med, og ikke bare snakke om? Statsråd Navarsette. President, jeg har fra talerstolen vist til en rapport fra Difi som tar opp akkurat den problemstillingen. Det er ikke tilfellig at den er bestilt. Det er ikke tilfellig at den har gått gjennom antall føringer til stat og kommune, også i Høgres regjeringstid og i denne regjeringens regjeringstid. Og vi må dessverre melde at uavhengig av farge på regjering, så øker det antall statlige føringer. Spesielt fra underliggende etater, fra direktorat og andre underliggende etater. Og derfor har jeg varslet i stortingsmelding neste år, det vi skal gå gjennom dette. Og det gjør jeg ikke for å leike politikk, president. Det gjør jeg fordi jeg mener det er et viktig område å gå løs på for å sikre det lokale selvstyret reelt. Og jeg håper på et godt samarbeid, både med innspill fra Høyre lokalt og sentralt, et godt samarbeid med KS som kommunene sin representant, og en åpen debatt om hvordan forholdet mellom stat og kommune skal være i året som kommer.